This is Dr. Royas Rajshekar Reddy, the Chief Minister of Andhra Pradesh. One day, 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 one
తర్వాత ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీఎల్పీ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ పార్టీ తాలూకా బాధ్యతల్ని ఒక కన్న కొడుకులాగా అంటే ఊరికే ఫ్లోర్ క్రాసింగ్ అంటాం మనం అలాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి లేవు ఎందుకంటే చాలా కాలం ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసినంత అధోగతి అసలు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ చూడలేదు అలాంటి టైంలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పార్టీ తాలూకా పరువుని ప్రతిష్టని సమగ్రతని భుజాల మీద పెట్టుకుని చాలా బాధ్యతాయుతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్గా ఆయన ఏ రోజున కూడా ఈ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే ఏదో ఒక పదవి వస్తుంది కదా దానిలోకి వెళ్తే అధికార పార్టీలోకి వెళ్తే అని అనుకునే లాలసత్వం చెప్పలత్వం కక్కుర్తి దురాశ ఇలాంటివి ఏవీ లేని ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ స్ట్రాంగ్ విల్డ్ పొలిటికల్ లీడర్ అని నేను ఆయన అనలేను నాకు నోరు రాదు ఆ మాట అనడానికి ఎందుకంటే హీఈస్ నెవర్ ఏ పొలిటికల్ లీడర్ హీఈస్ ఏ పీపుల్స్ లీడర్ ప్రజా నాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఎందుకంటే రాజకీయం అన్న మాటలో ఎంతో కొంత చిన్న అపశబ్దం ఉంది రాజకీయాలు చేస్తాడు రావాడు అంటారు సో రాజకీయానికి ఆ విలువ లేదమ్మా అందుకని ఆయన ప్రజా నాయకుడుగానే నేను ఆయన్ని సంబోధించడానికి నేను ఇష్టపడతా తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లో అంటే బాగా యాక్టివ్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ సిఎల్పి లీడర్గా ఉన్న తర్వాత అప్పుడు అసలు కాంగ్రెస్ అన్నది మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందని కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్కి అంత వైభవం కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో లభిస్తుందని కానీ ఎవ్వరూ ఏ రోజున ఊహించలే ఆయన పరిస్థితులు అంటే అప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం చాలా అంటే ఎన్ని అరాచకాలు రాష్ట్రంలో ఆ రోజున కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఆ రోజున జరిగే అంటే మనం అంటే తెలంగాణలో గిరిగిరి వడ్డీలు అని ఉండేవి ఆ వడ్డీలతో అసలు ప్రజలు దారుణం అయిపోయి వాళ్ళ జీవితాలు పూర్తిగా నాశనం అయిపోయి ఆ వడ్డీలు కట్టలేక వడ్డీలకి వడ్డీలు వడ్డీలకు వడ్డీ అయిపోయి రైతులు కానీ సామాన్య జనం కానీ అసలు అంటే ప్రభుత్వం తాలూకా ఒక సపోర్ట్ ఆదరణ అన్నది లేకుండా కం కంప్లీట్గా అవతల తెలంగాణ కావచ్చు అవతల ఆంధ్రప్రదేశ్ కమాండ్ స్టేట్లో కూడా ఏ ప్రాంతంలోని మనుషులు బాగులేరు వర్షాలు లేవు రైతులు పూర్తిగా అసలు నాశనం అయిపోయారు ఎన్నో రకాల అవాంతరాలన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని చుట్టుముట్టి అతలాకతలం చేస్తున్న టైంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజలను వెళ్ళి ఎదుర్కొని వాళ్ళకి తారసపడి అసలు వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అసలు ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు అని వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఆయన పాదయాత్ర మొదలెట్టారు ఆ పాదయాత్ర కూడా ఎలాంటి టైంలో అని తెలిసిన ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు నడక అందరూ వద్దని చెప్పారు సోనియా గాంధీ గారు హిమ్ సెల్ఫ్ హెయిర్ సెల్ఫ్ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించి ఏదో పాదయాత్ర అని అనుకుంటున్నారంట సి ఇది చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి బీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పి చెప్పారని ఆ రోజున అనుకున్నారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తాలూకా సంకల్పం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంతసేపు హైదరాబాదులో ఉండి ఇక్కడ క్వార్టర్స్లో ఉండి అక్కడ ప్రజల తాలూకా జీవితాలను ఇక్కడి నుంచి ఎలా చక్కబెట్టాలన్న దానికి అతను బద్ధ వ్యతిరేకం అందుకని ప్రాణాలకు తెగించడమే ఒక రకంగా అలాంటి ఎండలో అంత దూరం ప్రయాణం చేయడం అంటే అసలు మానవ 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 సంభవమైన అది చేయగలరా ఎవరైనా మనం చిన్నపాటి ఎండకే మనం కమిలిపోతాం ఫెయింట్ అయిపోతారు అలాంటి ఎండలో ఆయన అందరినీ ఆ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆ రోజున జరిగిన ఆ పాదయాత్ర ఒక చరిత్రలో అంత గొప్ప పాదయాత్ర జరిగిందా అంటే నేనైతే నమ్మలేను ఎందుకంటే ఆయన వెళుతుంటే అడుగు అడుగున ప్రతి మలుపులో జనం పరిగెట్టి 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 ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అన్నీ చెప్పుకుని వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ సమస్యలు అప్పుడు ఆ కరెంటు మీటర్లు గొడవ ఇంత అంత కాదు ఒక బల్బుకి ఒక చిన్న మీటర్ ఉన్న దానికి ఎంతో ఐదు వేలు ఆరు వేలు బిల్స్ వేసేసారు అవన్నీ వాళ్ళు ఆ బిల్లులు కట్టిన వచ్చిన బిల్లులు అన్నీ చూపించి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏడ్చేవారు పంట పొలాలన్నీ నాశనం అయిపోయి వర్షాలు లేక రైతుల జీవితాలు అతి దుర్భరం అయిపోయాయి ఆ టైంలోని రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెళ్ళి అందరినీ కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగంటే ఏదో ఒక దేవుడు వచ్చినట్టు 
ఒక దేవదూత వచ్చాడా మా దగ్గరికి అన్నట్టుగా ఇవన్నీ ఎగ్జాగ్రేషన్ లాగా ఉంటాయి మాటలు బట్ రాసేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి తాలూకా ఔన్నత్యాన్ని కానీ లేకపోతే వ్యక్తి వ్యక్తిత్వ చిత్రణని మనం వర్ణించినప్పుడు కానీ ఇటువంటి మాటలు తప్పవు భాషలో అందరికీ కూడా వాడలేం వాడితే ఎబ్బెట్టుగా ఉంటాయి ప్రతి వాడికి దైవదూత దేవుడు పంపించిన మనిషి అని అంటే నవ్వుతారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మాత్రం ఎవ్వడు నవ్వుడు నవ్వుతారు అవును నిజమేనండి ఎందుకంటే ఆ టైంలో వెళ్ళారు వాళ్ళకి అందరికీ రైతులకి హామీ ఇచ్చారు ఉచిత విద్యుత్ అండ్ వాళ్ళకున్న అప్పటికి వాళ్ళ రైతులు రుణాలు ఉన్నాయి బ్యాంక్ రుణాలు అవన్నీ వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేశారు మిమ్మల్ని ఈ బాధల్లో ఈ సుడిగుండల నుంచి నేను బయటకు తీసుకొస్తా మీకు అన్ని రకాలుగా నేను ఉపకారం చేస్తా అని వాళ్ళని వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి ఊళ్ళో ఆయన మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ కొంత గ్యాప్ తీసుకుంటూ అందరూ ఆయన వెనకాతలు వందలాది మంది జనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ అవన్నీ ఏవైతే ఆ రోజున పాదయాత్ర అన్ని రోజులు నడిచి అన్ని రోజులు అందరితో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి వస్తున్నారంటే అసలు జనం లాగా ఎగబడిపోయారు అనమాట అంటే ఏదో అసలు మహారాజు గారు వస్తున్నట్టు ఎఫెక్ట్ ఆ రోజున ఆ పరిస్థితుల్లోంచి ఆయన మీద నమ్ ఆ నమ్మకంతో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏం లేదమ్మా టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ టు బి వెరీ యాక్యురేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది కంప్లీట్గా సమూలంగా నాశనం అయిపోయి ఉంది అందరూ వృద్ధులు వయోవృద్ధులు అందరూ కూడా అంటే ఆ రోజున ఒక ఫేస్ వాల్యూ ఒక లీడర్గా నిలబడేవాడికి ఒక ఫేస్ వాల్యూ కావాలి అప్పుడు క్యాడర్ కూడా సెట్ అవుతుంది లీడర్ బట్టి క్యాడర్ సెట్ అవుతారు అరే మంచి లీడర్ వచ్చారంటే ఒక ఇన్స్పిరేషన్తో క్యాడర్లో ప్రజలు పరిగెడతారు అలాంటి ఒక లీడర్షిప్ని రాజశేఖర రెడ్డి గారిలో చూశారు ఒక కొత్త ఉత్సాహం ఒక కొత్త తేజం ఉత్తేజం అందరిలో వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారి వెనకతలు పరిగెట్టారు అసలు పునర్ పునర్జన్మ ఉంటుందా లేదా అనుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని పవర్లోకి తెచ్చారు దానికి ఆ పాదయాత్ర కారణం ఫస్ట్ ఫైల్ ఆ రోజున అధికారం చేపట్టి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుక్షణం రైతులు ఉచిత విద్యుత్ ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టారు రైతుల రుణాలన్నింటినీ మొత్తం మాఫీ చేశారు రైతులకి ఫస్ట్ ఆయన చేసింది మాట నిలబెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఫస్ట్ అనమాట అంటే ఏంటి ఒక మాట ఇచ్చి ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవడం మాట ఇస్తే తిరుగులేదన్నది ఆయన సిగ్నేచర్ మేము ఎన్నో చోట్ల ఆ మాట రాసాం రాస్తే కూడా అది అందంగా ఉండేది మాట ఇస్తే తిరగలేదన్నమాట మనం రాస్తే చాలు ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి డైలాగ్ అన్నది అంత సిగ్నేచర్ వచ్చిందనమాట అలాగా ఆయన ఐదేళ్లలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అసలు ఆయన తీసుకొచ్చిన ప్రణాళికలు కానీ ఆయన తీసుకొచ్చిన స్కీమ్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా డైరెక్ట్గా ప్రజలకు ఏ రకంగా బెనిఫిట్ అవుతుంది హెల్త్ కానీ వ్యవసాయం కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ అన్నిట్లో కూడా ఆయన ముందడుగేసి ఆయనకున్న పరిజ్ఞానం ఆయనకున్న స్టడీ అంతకుముందు గవర్నమెంట్లో వచ్చిన తప్పిదాలు వాటిని ఎట్లా ఓవర్కమ్ అయితే కానీ ఈ ప్రజలకి సుఖశాంతులు ఉండవు అన్నది ఆయన వ్యక్తిగతమైన ఒక సీరియస్ సైంటిఫిక్ స్టడీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిది సైంటిఫిక్ స్టడీ బేసింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాల మీద ఆధారపడి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ ఐదేళ్ళు చాలా గొప్పగా సుభిక్షంగా ఆయన పాదం మంచిది రాగానే ప్రతి ఏడాది సకాలంలో వర్షాలు పడ్డాయి రిజర్వాయర్లన్నీ పొంగి పొరులే ఎక్కడైనా సరే బ్రహ్మాండంగా రైతులకి ఆయన చేయడా చే చేద్దాం అనుకున్న వాటన్నిటికి కూడా ప్రకృతి బాగా సహకరించి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ ఐదేళ్ల పరిపాలన కూడా చాలా సుభిక్షంగా సస్య శ్యామలంగా అన్ని రంగాల వాళ్ళు అన్నిట్లోని ముందుకు నడిచే విధంగా ఆయన ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన రికార్డ్ అన్బీటబుల్ అమ్మా అవును సార్ రికార్డ్ అన్బీటబుల్ సార్ ద్వేషాలు ప్రేమకి అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా రీజన్ రిలీజియన్కి అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు తారీఖులో కోరుకున్నది ఏంటి అంటే ఆయన క్షేమంగా తిరిగి రావాలి అని రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖు ఎస్ సార్ అంటే అప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి దేశాలు అపోజిషన్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఆ రోజు మాత్రం అందరూ ఏకమైపోయారు సార్ టీవీ ఛానల్స్లో ఇంకే ప్రోగ్రామ్ లేదు ఆయన కవర్ చేసి తప్ప ఆయన వస్తాడు వస్తాడు అని అంత ఆదరణ పొందడం అనేది మీరు చెప్పినట్టు ఇంకెవరికి సాధ్యం కాదేమో ఎస్ అన్బీటబుల్ రికార్డ్ 
అసలు ఆ రోజు వెళ్ళే రోజు మీరు కూడా ఉన్నారు కదా సార్ ఫ్లైట్ హెలికాప్టర్ ఎక్కే రోజు కూడా ఒక్కసారి అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది సార్ ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు నలభై సె సెప్టెంబర్ ఎలక్షన్లు అయిపోయాయి రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లు అయిపోగానే అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయింది నలభై రెండు రోజులు లాంగెస్ట్ సెషన్ చాలా వాడి వేడిగా బ్రహ్మాండంగా అసలు మామూలుగా కాదు అంత అంత వేడి వాడి అసెంబ్లీ నేను చూడాల ఎందుకంటే ఆయన ఏదో కా కాయలు ఉన్న చెట్టుకే రాళ్ళు అంటారే అందుకని ఆయన అన్ని చేశారు కాబట్టి ఆ ఐదేళ్ళు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు సో ఆయన మీద దాని మీద రాళ్ళు ఎక్కువ పడ్డాయి అది ఎలా జరిగింది ఇది ఇలా జరిగింది రైతులు ఏమో విషాల విషం తాగి చచ్చిపోయారు ఇలాంటి అభియోగాలు ఆరోపణలు అన్నీ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాల నుంచి ఆయన మీద వచ్చాయి సో వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన చాలా అంటే బే గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చచ్చిపోయాలనుకున్న రైతులు ఏదో భారత్తో తగులాడి లేకపోతే ఇంకేదో కారణానికి ఇంకేదో కారణానికి చచ్చిపోయారు కానీ వాళ్ళకి ఏదో సదుపాయం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకి సరి అయిన అదను సహాయం దక్క దక్కలేదన్న కారణానికి వాళ్ళు చచ్చిపోలేదు ఇది ఇవన్నీ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆయన చాలా సహేతుకంగా ప్రతిపక్షాల తాలూకు ఆరోపణల్ని వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని తిరిగి తిరిగి కొట్టారు సో నలభై రెండు రోజులు చాలా వెరీ స్ట్రెన్యూస్ అండ్ వెరీ లాబరియస్ అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్ ఫర్ ఫార్టీ టూ డేస్ వన్ వన్ వీక్ ముందు అంటే సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున ఆయన రచ్చబండ సమావేశాలకు వెళ్తారు అనుకున్న టైంకి ఒక వన్ వీక్ ముందు మే నేను అప్పుడు సీఎం ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నానమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆఫీసులో అంటే ప్రతిరోజు ప్రెస్ రిలీజ్ చేయడం ఆ రోజు ఉన్న కంటెంటు ఆయన దగ్గర నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ ఆయన ఇవ్వడం వాటిని ప్రెస్ రిలీజ్గా ప్రతి పత్రికకి సీఎం గారు ఆ రోజు ఇచ్చే సమాచారాన్ని పంపించేవాళ్ళు ఆ రోజున వన్ వీక్ ముందు సెప్టెంబర్ రెండు రచ్చబండ సమావేశాలు ప్రారంభం అని వన్ వీక్ ముందు చెప్పి దాని హెడ్డింగ్ కూడా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ప్రతి గడపకి వస్తాను ప్రతి గుండె చప్పుడు వింటాను డాక్టర్ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సెప్టెంబర్ రెండు రెండు నుంచి రచ్చబండ సమావేశాలు ప్రారంభం అని చెప్పి వన్ వీక్ ముందు పేపర్లో వచ్చింది వచ్చినా కూడా ఆ హెలికాప్టర్ బాగుందా లేదా ఏంటి ఆ హెలికాప్టర్ పైగా వెళ్ళేది ఒక అనామకుడు కాదు ఒక అప్రయోజకుడు కాదు లేకపోతే ఇంక ఎవరో ఎనానిమస్ పర్సన్ కాదు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి పదవి చాలా తక్కువ అమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హీఈస్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఈజ్ నథింగ్ ఫర్ హిమ్ ఈజ్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రూలింగ్ దిస్ కంట్రీ అట్ దట్ టైమ్ యాజ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయనకున్నంత ఎడ్యుకేషన్ హైలైట్ ఈజ్ అ డాక్టర్ బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ప్రతి రాష్ట్రం మీద ప్రతి ప్రతి సంక్షోభం మీద ప్రతి సీజన్లో వచ్చే ఒక సంక్షోభం మీద ఎలాంటివి వస్తాయి ముందస్తు దాన్ని ప్రోయాక్టివ్ మెథడ్స్ అన్న మాట రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లోనే మొదటిసారి విన్నాం ప్రోయాక్టివ్ రాబోయే దానికి ముందునే కౌంటర్ చెక్ అలా చేసిన అలాంటి ముఖ్యమంత్రి సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున బయలుదేరి రచ్చబండ సమావేశాలకు వెళ్తున్నారంటే అధికార యంత్రాంగం అన్నది ఎంత సోమరితనంగా ఎంత లజ్జావిహీనంగా అది అసలు జరి ఎవరు వెళ్తున్నారు అసలు ఆ హెలికాప్టర్ ఏంటి అది నార్మల్గా పాసిబుల్ కాదు అసలు ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది కదా సీఎం దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కొత్తది కొన్నది ఉంది కొత్త చేపర్ కొన్నది ఉంది ఇదో పాత దిక్కుమాలిన చేపర్ ఒకటి తీసిపెట్టి ఎవరు దానికి కారణం ఒకటి అయితే మాత్రం నేను గ్రహించిన విషయం మాత్రం చెప్పగలను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎలక్షన్లో గెలిచి మళ్ళీ పవర్లోకి వచ్చాక ఎవరికి ఒంటి మీద తెలియలేదమ్మా అందరూ నేల మీద నడవడం మానేశారు మంచి చెడు వదిలేశారు ఒక జాగ్రత్త ఒక ప్రోటోకాల్ యథేచ్ఛ ప్రతి వాళ్ళు ఆయన మంచితనం ఆసరాగా తీసుకున్నారు జస్ ఆయన ఆయన లేకపోతే అసలు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎంతమందో ముక్కుమోహన్ తెలియని వాళ్ళందరూ మంత్రులు అయిపోయారమ్మా ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఎవరేమనుకున్నా నాకేం భయం లేదు అలాంటి ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నారంటే వన్ వీక్ ముందు నువ్వు స్టేట్మెంట్ ప్రెస్ రిలీజ్లు వచ్చే పేపర్లో వార్తలు వచ్చాయి వాట్ ఈస్ దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ హు ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేశారు పైగా ఆ రోజు ఏంటి దారుణంగా ఉంది వెదర్ దారుణంగా ఉంది 
మా సాక్షి రిపోర్టర్ శ్రీకాంత్ అని తను వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ రెండు రచ్చబండ సమావేశాలు ప్రారంభం కదా ఆ రచ్చబండ సమావేశాల తాలూకా మెయిన్ ఎసెన్స్ ఏంటంటే అది ప్రభుత్వం సంకల్పించి క్రియేట్ చేసి సృష్టించిన పథకాలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పెర్ఫెక్ట్గా ప్రజలకు చేరుతున్నాయా లేదా డెలివరీ మెకానిజం ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు ఇప్పటికైనా బయట చెక్ చేసుకోవచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాట్లాడింది డెలివరీ మెకానిజం మీద చెక్ చేయడానికి ఆయన పర్సనల్గా టూర్ పెట్టుకున్నారు సెప్టెంబర్ రెండు నుంచి అదే మా సాక్షి రిపోర్టర్ శ్రీకాంత్కి ఆయన బయట ఇచ్చారు ఆ రోజున సరే నేను మేము మార్నింగ్ వెళ్ళడం మాకు అలవాటు ప్రతిరోజు వెళ్ళేవాళ్ళం ఆయన దగ్గరికి మార్నింగ్ అదొక వేడుక రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నీట్గా మల్లె పువ్వుల తయారై చక్కగా క్లీన్ షేవెన్ ఫేస్ చక్కగా మంచి యాపిల్ బండ్ల తయారీ బయటకు వచ్చేవారు పంచ కట్టు అసలు ఎంత అందంగా ఉండేదో ఆయన నైట్ బయటకు వస్తుంది ఆ పంచికట్టుకి మళ్ళీ నేను అంత అందమైన పంచికట్టు నేను చూడలేదు ఆయనకు అంత బాగా సూట్ అయ్యేది ఆ పంచికట్టు చాలా అందంగా మెజెస్టిక్గా రాయల్గా బయటికి నడిచి వస్తుంటే ప్రతిరోజు చాలా గ్లామరస్గా ఉండే ఫేసు ఆ రోజు నాకు ఎందుకు నచ్చలేదమ్మా టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఇప్పటి వరకు నాకు ఈ సందర్భంలో మాట్లాడే ఎందుకో అవకాశాన్ని నేను ఎక్కడ అందిపుచ్చుకోలేదు ఇక్కడ సందర్భా సందర్భానుసారంగా ఇవాళ అవకాశం మనకి క్రియేట్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నా ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ఈజ్ ఫేస్ కన్నంత ఇలాగ అయిపోయి యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ నవ్ యువెన్ ఇలాగా ఇలాగా ఏంటి అలాగ ఉన్నారు ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ అయితే రోసయ్య గారు చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నలభై రెండు రోజులు ఇంత లాంగ్ సెషన్ కదా ఇవాళ ఎందుకు మీరు ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోవడం ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుని వెళ్ళచ్చు కదా అని చెప్పి రాజశేఖర్ గారు పర్సనల్గా చెప్పారు ఎందుకంటే రాజశేఖర్ గారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా 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 గౌరవం చాలా గౌరవం అన్న అన్న అని పిలిచేవారు మొట్టమొదటి ఎన్నిక అవగానే ఆయన్నే గట్టిగా వెళ్ళి కౌగులించుకున్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆ ఫోటో ఇప్పటికీ రాజశేఖర్ గారి ఇంట్లో చాలా పెద్ద నిలువెత్తు ఫోటో ఉంటుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్యాక్ ప్రాజెక్షన్ అనమాట ఆయన్ని పట్టుకుని గట్టిగా కౌగులించుకున్న ఫోటో ఆయన అంటే అంత గౌరవం రాజశేఖర్ గారు చెప్పారు వద్దండి ఎందుకు మీరు ఒక రెండు మూడు రోజులు దాటి వెళ్ళండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్తే లేదా ఆయన గోపీనాథ్ అనే ఎమ్మెల్సీ అక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయి నిశ్చితార్థమో ఏదో కార్యక్రమం నాకు ఇప్పుడు సరిగ్గా గుర్తులేదు దానికి ఆయన మాట ఇచ్చారు ఇందాక చెప్పాను కదా మాట ఇస్తే తిరగలేదని ఆ మాట ఇస్తే తిరగలేదే ఆయన పట్ల ఒక మరణ ముహూర్తం పెట్టింది ఆ రోజున ఆయన అక్కడికి ఆ అకేషన్ లేకపోతే కూడా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ఎప్పుడు ఆయన వెనక్కి తీసుకోలేదు గోపీనాథ్ గారి కూతురు ఒక కార్యక్రమం కాకపోయినా ఆయన ప్రజల కోసమేనే వెళ్ళిపో ఉండేవారు అది వేరే విషయం బట్ పీపుల్ ట్రై టు స్టాప్ హిమ్ ట్రై టు ప్రివెంట్ హిమ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ కానీ ఆయన ఎవరి మాట వినే రకం కాదు ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఈ నెవర్ పాజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ నెవర్ వెయిటెడ్ ఫర్ అ సింగిల్ మినిట్ బట్ అప్పటికీ ఆ రోజున ఒక గంట గంటన్నర ఆపారు ఆయన టైం వెదర్ బాగలేదని చాలా బాగా క్లౌడీగా ఉంది వాతావరణం అంతా ఇన్క్లిమెంట్ వెదర్ అంటారు అలాంటి ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఉంది వెదర్లో ఇట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫెయిర్ క్లియర్గా లేదు సరే మేము అప్పటి వరకు అన్ని నలభై రెండు రోజులు మాకు బాగా వర్క్ ఉండే సీమ్ ఆఫీసులో సో ఆ రోజు అందరం కూడా సరే సార్ వెళ్తున్నారు కదా మనం ఇవాళ కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోదాం అని చెప్పి ఎందుకు సెప్టెంబర్ రెండు నెళ్ళి సెప్టెంబర్ ఆరున ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి తాలూకా విజిట్ ఉంది ఏపీలో కాళహస్తిలో మన్వరం ప్రాజెక్టు తిరుపతిలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓపెనింగ్ పదకొండు నలభై ఐదుకి ఒకటి పన్నెండు పావుకి ఒకటి వెరీ టైట్ షెడ్యూల్ సో ఆ ప్రోగ్రామ్ కోసం ఈ మూడు రోజులు ఈ రచ్చబండ సమావేశాలు కంప్లీట్ చేసుకుని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో దానికి సంబంధించిన ఈ ప్రచార విభాగం ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఐఎన్పిఆర్ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి జరుగుతున్న టైంలో నేను కూడా అడిగాను అనమాట సార్ నేను ఒకసారి వై మా చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఆయన సిపిఆర్ ఆయన అన్నారు నాగేంద్ర వైజాగ్ వెళ్ళి వస్తాడు అంటండి వాళ్ళ మాతని చూడడానికి అంటే లేదా సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖున ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతావు నాగేంద్ర అన్నారు అంటే అలాగే సార్ అని మరి ఇంక మాట్లాడలేదు ఆయన ఎదురుగా మాట్లాడడం ఏంది నేను కామ్గా ఊరుకున్నాను ఆయన 
కాన్వాయ్లో వెళ్ళిపోయారు సరే మన్నాడు ఉదయం సీఎం ఆఫీస్కి వెళ్ళి నేను చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి చెప్పి అన్నా ఎలాగే సార్ లేరు కదా నాకు చే అప్పుడే ఈ మా రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ ముందు నేను జైహో అని బుక్ రాశాను రెండు వందల నలభై పేజీల పుస్తకం నేను ఆరు రోజుల్లో రాశా రెండు వందల నలభై పేజీల పుస్తకం అది అసెంబ్లీలో రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఫార్టీ డే టూ డేస్ జరిగిన అసెంబ్లీ సెషన్స్లో అందరికీ పంచారు ఆ బుక్ ఆ బుక్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్లో చదివారు ఆ పుస్తకం అందుకని ఈ వేలు కూడా రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పటికీ దీని మీద కాయిలా ఉంటుంది వేలు తెగిపోయింది అనమాట రాస్తుంటే అవన్నీ బాండ్ పేపర్స్ కదా వేలు ఇక్కడ కొంచెం అలాగా రా ఈ స్కిన్ రేగిపోయింది రాసి 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 ఆ బ్లడ్ స్టెయిన్స్ వచ్చేవి లాస్ట్లో రాస్తున్నప్పుడు డే అండ్ నైట్ రాసాను నేను అయితే ఆ జైహో బుక్ అప్పుడు అసెంబ్లీలో పంచడం తర్వాత హెలికాప్టర్లో ఆయన చదవడం ఆయన ఫస్ట్ అప్పుడు ప్రజాయాత్రకి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు వెనక్కి రాగానే నన్ను పిలిచి చాలా కష్టపడ్డావు నువ్వు నా గురించి అన్నారు సూర్యుడు నాకు ఫోన్ చేశాడు అన్న మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడు అంటే సార్ రమ్మంటున్నాడు ఎందుకు మనం రోజు ఉండేవాళ్ళం కదా తక్మాలు తిట్టుకుంటారు రాగా నీళ్ళు వచ్చి పడిపోయారని మనం రేపు కలుద్దాం సూర్యుడు అన్న అంటే లేదు నీదే ముందు అపాయింట్మెంట్ అన్న వచ్చే అన్న వెళ్ళా వెళ్తే నన్ను చూడగానే అప్పుడు ఆయన గోల్డ్ కలర్ కల్లీ లాల్చి వేసుకుని కూర్చున్నారు లోపల లాల్చి నన్ను నేను లోపలికి వెళ్ళగానే నన్ను చూసి చాలా పెద్ద నవ్వు నవ్వి నా గురించి చాలా కష్టపడి నవ్వు నాగేంద్ర అన్నారు కష్టపడలేదు సార్ ఇష్టపడ్డాను అన్నాను అంటే ఎంత పొంగిపోయారంటే అది ఆ అంత స్పీడ్గా రాయడంలో నాకు ఈ హ్యాండ్ ఈ నెర్వ్స్ కొంచెం నొప్పి పెట్టేసాయి అనమాట చాలా కాలం తగ్గలేదు నాకు అది ఆ నొప్పి సో నేను చంద్రశేఖర రెడ్డి గారికి చెప్పి అన్న నేను రెస్ట్ తీసుకుంటాను వెళ్ళి సార్ ఎలాగో ఊళ్ళు లేరు కదా మధ్యాహ్నం నుంచి వచ్చి వర్క్ అటెండ్ అవుతాను అని అంటే ఆయన అన్నారు మా రాయలసీమలో మంత్రం వేస్తారు ఇలాంటి వాటికి అని చెప్పేది మంత్రం వేశారు నాకు మంత్రం వేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయాను హెలికాప్టర్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఆయన వద్దని చెప్తున్నారు అందరూ వినలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి జస్ట్ అక్కడ సోఫా ఉంటే సోఫాలో రిలాక్స్ అయ్యాను టీవీ రన్ అవుతున్నది నా వైఫ్ పరిగెత్తు లోపల నుంచి హాల్లోకి వచ్చి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ మిస్ అయిపోయిందంట బయలుదేరిన ఎన్ని గంటలకు వచ్చిందండి ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ హార్డ్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ కన్నా ఉండదు యాజ్ ఎ రిమంబర్ పర్ఫెక్ట్లీ నా రాజశేఖర రెడ్డి గారి హెలికాప్టర్ కన్విన్చట్లేదంటే మిస్ అయిన వార్త వస్తున్నది వాళ్ళు జల్లు మంది అనమాట నాకు వెదర్ బాగోలేదు ఏంటిలాగని చెప్పి నేను వెంటనే అలాగా నేను బయటకు వచ్చి షూ వేసుకోవడానికి కూడా నాకు మనస్కరించలే అలాగా మామూలు క్యాజువల్ వేర్ వేసుకుని డైరెక్ట్గా సీఎం ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి సీఎం ఆఫీస్ కింద ఆ మీడియా ఆఫీస్ అందరూ అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు సిపిఆర్ చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మొత్తం మీడియా అంతా అసలు అందరూ అసలు ఎలాంటి ఉత్కంఠతో ఉన్నారంటే ఏం తెలీదు అలాగ ఎక్కడుందో తెలీదు ఎలా ఎలా వెళ్ళిందో తెలీదు ఏవో కొన్ని పిచ్చి వార్తలు గాలి వార్తలు వస్తుండేవి పన్నెండున్నర ఏం ట్రాకింగ్ ఏం చచ్చిందో పన్నెండున్నరకి ఎప్పుడో నంది కొట్టుకూరు దగ్గర రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆచూకి దొరికింది ఆయన వచ్చేస్తున్నాడు అని ఏదో ఒక వార్త వచ్చింది అది కూడా ఛానల్స్ అన్నిట్లోని టెలికాస్ట్ చేశారు చేస్తే అవతల మొత్తం నా ఫోన్ ఒక్క నిమిషం గ్యాప్ లేదు పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా యువతల సినిమా ఇండస్ట్రీ అవతల రాజకీయ నాయకులు జనరల్ పబ్లిక్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ దొరికిపోయారంటే కదా వచ్చేసారంటే కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పి అంటే అసలు మేము కూడా అందరం చాలా నంది కూడా ఇంకే ఉంది వచ్చేసాడు సారు అని చెప్పి పైగా ఆయన ఎంత హెల్దీ పర్సన్ అంటే ఒక ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన కామెంట్ చేశారు ఒకవేళ ఫ్లైట్ హెలికాప్టర్ ఎక్కడైనా దిగినా ఆయన హ్యాపీగా నడుచుకుని వచ్చేస్తాడు మెయిన్ రోడ్డుకి అంత హెల్దీ పర్సన్ ఆయన అండ్ ఆ ప్రాంతం అంతా ఆయనకి కొట్టిన పిండి ఎటు నుంచి వెళ్తే ఎటు వస్తాము అవన్నీ కూడా ఆయనకు బాగా తెలుసును నడిచి వచ్చేస్తాడు ఈ పాటికి వచ్చేయాలి ఎక్కడ ఎక్కడ దిగినా కూడా ఎందుకో నాకు నమ్మకం లేదు నాగేంద్ర అని పెద్ద ఆయన నాతో అన్నాడు సార్ ఇంకా లేడు నాకు తెలిసినంత వరకును అని ఆయన అప్రీ చెప్పాడు పన్నెండరికి తర్వాత అది దాన్ని టెన్షన్ హై టెన్షన్ డ్రామా స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడున్నా అది హెలికాప్టర్ ఈలోగా వాళ్ళు సెంటర్ నుంచి ఒక ఇది పంపించారు ఒక హెలికాప్టర్ లాంటిది అంటే అది చాలా మోడర్న్ అడ్వాన్స్డ్ దాని పేరు ఇప్పుడు ఐఎమ్ అన్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ 
గోగోయో ఏదో సంథింగ్ అది పంపించి అది రాత్రంతా అడివి నీ మొత్తం అది జల్లెడు పెట్టింది ఎక్కడ ఏం దొరకల రాత్రంతా రాసయ్య గారు సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీడియా నెట్ మీడియాని అడ్రస్ చేశారు చాలా ప్రయత్నాలు చాలా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడున్నారు ఏంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పి పాప ఆయన కూడా కళ్ళు నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఆ రోజు రాసయ్య గారు నాకు స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ అందరూ అసలు మామూలుగా లేరు అప్పుడు సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ అయిపోయింది రాత్రంతా పోలీస్ కంట్రోల్ రూము మొత్తం సీమా అది సెక్రటరీటు అంత తెల్లవారులు అందరూ తెలివిగానే ఉన్నారు బట్ నో ట్రేస్ చాలామంది వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి ఆల్రెడీ కెమెరాలు పట్టుకుని మీడియా వెళ్ళింది రకరకాల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా వాళ్ళు దే కుడ్ ట్రేస్ ది షాటర్డ్ బాడీ ఆఫ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇదే బాడీ అని మొట్టమొదట మేము మార్నింగ్ వెళ్ళగానే టీవీ నైన్లో టీవీ నైన్లో ఫస్ట్ ఫ్లాష్ చేశారు మా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ దుర్మరణం అని ఫస్ట్ ఫ్లాష్ చేశారు బ్రేక్ అయిపోయారు మా అందరూ చచ్చిపోయారు కదా సార్ గుండె అయిపోయి చచ్చిపోయారు అసలు ఎంతమంది యాజ్ యూ సెడ్ గుండెకి చచ్చిపోయారు ఎంతమంది అసలు విగత జీవులు అయిపోవడం నేను నా కళ్ళర చూసా తిరుపతిలో ఎన్ని కొబ్బరికాయలు ప్రపంచంలో ఉన్న కొబ్బరికాయలు అన్నీ అక్కడ గుళ్ళు దగ్గరే ఉన్నాయి తిరిగి రావాలని తిరిగి రావాలని మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూజలు ప్రార్థనలు అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు అవతల ముస్లిమ్స్ అవతల క్రిస్టియన్స్ హిందూస్ అందరూ కూడా ఏకభావంతో ఆయన తిరిగి వచ్చేయాలని చెప్పి ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా జరగలేదమ్మా రీజన్స్ బెస్ట్ నోన్ టు ద హై కమాండ్ జరగల దీని వెనకాతలు కాన్స్పిరసీ ఉందని దీని వెనకాతలు చాలా పెద్ద స్ట్రాటజీ ఉందని చాలా ముమ్మరంగా దీని మీద డిస్కషన్స్ జరిగాయి దొరికింది అప్పుడు ఒక ఛానల్ వాళ్ళు వేసారు దాని మీద బ్లాక్ బాక్స్ దొరికింది బట్ సమ్వేర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ డీకోడెడ్ డీకోడ్ చేయలేదు చేసిన దానిలో ఏముందో ఎవరికి తెలియనివ్వలేదు తెలియనివ్వలేదు కారణాలు వాళ్ళకే తెలియాలి అంత దారుణంగా ఆయన చంపివేయబడ్డారా చచ్చిపోయారా అన్నది ఈరోజు వరకు సుభాష్ చంద్రబోస్ డెత్ లాగా ఇప్పటికీ అది మిస్టరీగానే మిగిలిపోయిందమ్మా ఎవరు దాన్ని డీకోడ్ చేయలేదు ఎవరు ఏం జరిగిందో చెప్పలేదు చాలామంది ఆత్మనాదాలు ఎంతమంది ఘోష అదంతా జస్ట్ ఒక కాన్స్పిరసీ ఒక మనిషిని తీసుకెళ్ళిపో మనిషిని మాత్రమే తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ సపోర్టింగ్ గా ఒక న్యాచురల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం స్టార్ట్ అయిందంటే ఆ రోజు క్యుములో నింబస్ మేఘాలు మొత్తం ఉన్నాయి అవేవో ప్రత్యేకమైన మేఘాలు ఈయన కోసం వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఈయన తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ఆ క్యుములో నింబస్ క్లౌడ్స్ అన్ని స్కై నిండా ఉన్నాయి ఆకాశంలో అవే చాలా డేంజరస్ ఆ క్యుములో నింబస్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రెయిన్ ప్రెషరు అదేమో ఒక ఒక ప్లెయిన్లో వెళ్తున్నది అది హైడ్రాలిక్ ప్రెషరు మొత్తం అప్పుడు వర్షాలు ఆ కొండల్లో ఉన్న ప్రెషరు వాటి వల్ల అది రేజ్ అవ్వలేదు అది ఒకే ప్లెయిన్లో వెళ్ళి ఒకే లెవెల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న చెట్లకి ఏదో గుద్దుకుందని ఇంకా ఎవరి కథనం వాళ్ళది ఎవరి విశ్లేషణ వాళ్ళది ఎవరి వ్యాఖ్యానం వాళ్ళది బట్ నిజం ఏం జరిగింది ఎవరికి తెలియదు అంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రజలకి ఉపయోగపడే మనిషి ఆయన అధికారం పదవి ముఖ్యమంత్రి నథింగ్ టు హిమ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ చాలామంది అర్రులు చేస్తారు దానికి ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ముఖ్యమంత్రి ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అతను తక్కువ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన ఫాలో అయ్యాయి అమ్మా ఆయన పథకాలు ఫాలో అయ్యాయి ఆయన సాచురేషన్ పాలసీలు ఫాలో అయ్యాయి సో ఆయన అలాంటి ఒక మనిషిని ఎలా కోల్పోయామో కూడా తెలియని ఒక దురవస్థ జనాలకి ఆయన పోయిన తర్వాత 
ఇక్కడికి వచ్చారు ఇంకా స్టేట్ అంతా కూడా చాలా దారుణంగా కన్నీటి పర్యంతం అయిపోయారు అందరు నేను అప్పుడు ఒక కవిత రాశాను అది చాలా పెద్ద కవిత మొట్టమొదటి నాలుగు లైన్లు చెప్తా ప్లీజ్ తను రాసిన తల రాతలని ఈ మనిషి ఎవరో మార్చేస్తుంటే తన సృష్టికి ప్రతి సృష్టిని చేసేస్తుంటే తను అనావృష్టిని ప్రకటిస్తే కుంభవృష్టిని కురిపిస్తుంటే తను పుట్టించిన వాడే తనదాకా ఎదిగేస్తుంటే మనిషి జన్మెత్తిన వాడు ఆనక మహిమీడై తల్లా పూజలు అందుకుంటుంటే ఆ దేవుడికి మనిషిని చూసి కన్ను కుట్టింది అని అది చదివి ఎంతమందో ఒక దాన నాగేంద్ర ఆ రోజు మంత్రి ఆయన దాన నాగేంద్ర గారు ఎంతమంది ఆ చదివి కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అంత అటాచ్ అది ముఖ్యమంత్రి కాదు యంత్రాంగం కాదు ప్రభుత్వం కాదు దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇమోషనల్లీ ఆయన ఏం చెప్తా చేయడం ఆయన ఏం చెప్తాడని ఎదురు చూడడం దిస్ ఈజ్ వాట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రేమతో ఉన్నారు సార్ ప్రేమ 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 దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ ఇప్పుడు అందులోనే నేను పాయింట్ రాశాను దేవుడికే అసలే శిలగాడు అసూయతో రగిలేయడం రాశా శిలలే కదా దేవుడు విగ్రహాలన్నీ అసలే శిలగాడు అసూయతో రగిలాడు అసంఖ్యాకుల ఆత్మీయుణ్ణి ఒంటరిగా చేసి హత్యకు ఉడిగెట్టాడు అని రాశా చాలా అసలు అందరూ ఎంత ఏడ్చారంటే అది చదివి ఇంకా ఏడ్చారు అలాగా ఆయన ఆయన మరణం అంటే ఇంతమందికి మానవ సమాజానికి మహోపకారం చేయడానికే పుట్టి ఆ ఆ పదంలోనే ప్రయాణం చేస్తూ దానికి తనదైన నిర్వచనం చెప్పి తనదైన వ్యాఖ్యానం చెప్పిన ఒక అంత గొప్ప నాయకుడు ఎలా పోయాడో తెలియదమ్మా దట్ ఈస్ ది ప్లైట్ పోవడం కన్నా దానిలో దారుణం విషయం ఏంటంటే ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో తెలియకపోవడం అన్నది దారుణం అవును నిజంగానే సార్ ఎలా చనిపోయారో తెలిస్తే కొంత ఊరటన్న కలుగు ఉండేది జనాలకి దాన్ని ఏంటంటే ఏదో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి చూసావా లాస్ట్ లో సరిగ్గా క్లారిఫై చేయలేదురా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అని అనుకుని బయటకు వస్తారు సస్పెన్స్ ఏంటంటే క్లియర్ గా చెప్పలేదు డైరెక్టర్ అని అలాగా జరిగింది ఎవరికి తెలియదు సార్ మీరు ఆయనతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన పుట్టినరోజు ఎలా జరుపుకునే వాళ్ళు ఆయన పుట్టినరోజు ఎలా జరుపుకునేవారంటే ఆయనకి ఈ బొకేలు తెచ్చివ్వడం పేపర్లో యాడ్లు ఇవ్వడం ఆయనకి పే జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మా ప్రీతమ నేత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వడం బొకేలు స్వీట్లు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడం ఆయనకు అస్సలు నచ్చేది కదా ఆయన ఏం చెప్పేవారంటే ఆ డబ్బులు మీరు ఏదైతే ఉన్నాయనుకున్నారో ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పథకానికి వాటికి మీరు డొనేట్ చేయండి అని చెప్పేవారు ఆయన ఒక పుట్టినరోజుకి గోవాలో ఉన్నారు ఫ్యామిలీతో పాటు అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా హ్యాస్ సెంట్ ఎ మెసేజ్ ఎవ్వరూ కూడా ఇలాంటి వాటి మీద డబ్బు వృధా చేయొద్దు వ్యర్థం చేయొద్దు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఈ పథకాలకి డొనేట్ చేయండి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేవారు అంతే తప్పితే ఆయన ఇంకా ఊరికే హారతులు ఎత్తుకోవడం పూజలు చేయించుకోవడం పూలదండలు వేయించుకోవడం గజమాలలు వేయించుకుంటున్నాం ఆయన పేరు మీద ఇంకా అని అన్ని రకాల హడావుళ్ళు హంగమా సంబరాలు చేయడం అవన్నీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు ఈ నెవర్ అలౌడ్ దెమ్ ఎనీ డే ఎనీ డే అది ఆయన ఏది ఆయన ఆలోచించిన చాలా అంటే ఓపెన్గా ఏమాత్రం ఎక్కడ డిస్కౌంట్లు లేకుండా చెప్పచ్చు ఆయన ఏం చేసినా ప్రజల కోసమే చేశారు ఆయన ఎలా పాసిబుల్ సార్ అసలు అంటే మనిషి అన్న తర్వాత కొన్ని ఇష్టాల ఇష్టాలు ఉంటే అంత నిస్వార్థంగా అంత సింపుల్గా మొత్తం ప్రజలకే అన్నట్టు ఆయన ఈజ్ అన్ ఇవాల్వ్డ్ సోల్ అమ్మ ఇవాల్వ్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఆ ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఆయన కూడా ఆయన ఇంటర్వ్యూ రాసే నేను పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ రాసే రాసినప్పుడు ఆయన దానిలో చెప్పారు ఆయన ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కానీ ఆయన ఆ ఫ్యాక్షన్ తాలూకా మొత్తం షేడ్స్ కానీ ఆ వ్యవహారం అంతటినీ కూడా ఆయన దూరంగా వచ్చి ప్రజా సేవ అన్నది ఆయన ఎంబీబీఎస్ ఇందాకే చెప్పాను రూపాయి డాక్టర్ ఆయన అక్కడే ఉండి అందరికీ సేవ చేయడం అక్కడి నుంచి ప్రజల తాలూకా కష్టాలు నష్టాలు తెలుసుకోవడం అక్కడి నుంచి వాళ్ళని ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి ఆయన అధికారం అన్న దాన్ని ఒక ఆయుధంగా అంటే ప్రజల్ని పట్టి పీడించే సమస్యలను హతమార్చడానికి వాటిని పూర్తిగా తొదముట్టించడానికి ఆయన అధికారాన్ని ఒక ఆయుధంగా 
ఒక వజ్రాయుధంగా వాడారు తప్పితే ఈ అంటే ఎవల్యూషన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎవరికి తెలీదు నాతో నేదమ్మల జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి అన్నారు సిఎల్పి లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకో లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ రోజున లేని ఒక మెచ్యూరిటీ ఆ రోజున లేని ఒక ఒక పరిణితి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక రాజశేఖర రెడ్డిలో చాలా గొప్పగా వచ్చాయి ముఖ్యంగా నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారిలో నచ్చింది ఏంటంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే ముఖ్యమంత్రిగా ఎదిగినాడు అది సంతోషం అది చాలామంది సాధించలేరని చెప్పాడు నేదన్మల్ జన జనార్దన్ రెడ్డి గారు వస్తారు అలాగే రోసయ్య గారిని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గడిగిడికి నేను ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేశాను ఎనిమిది మంది ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేశాను రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ అయింది రిపీట్ అయితే నేను గబుక్కు నాకు లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్ అవుతున్న టైంలో నాకు స్ట్రైక్ అయింది ఏంటంటే మీరు ఎనిమిది మందితో కలిసి పనిచేశారు కదా ఆ ఎనిమిది మందికి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి తేడా ఏంటండి అని అడిగాను అంటే ఆయన చాలా గొప్ప సమాధానం చెప్పారు అదేంటంటే తక్కు మాకు ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఈ రాష్ట్రానికి మంచి చేయాలని వీలున్నంత వరకు చేశారు వీలున్నంత వరకు మంచి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచిని చేయడానికి వీలు కల్పించుకున్నారన్నాడు వీలున్నంత వరకు చేయడం కాదు చేయడం కోసం వీలు కల్పించుకున్నారని తర్వాత ఆయన ఎవరైనా ఒక ఆపదలో ఉన్నారు లేకపోతే ఒక శుభకార్యం ఏదో వచ్చింది అన్న మీరు సాయం చేయాలని ఎవరైనా వచ్చినా కూడా ఆయన దగ్గర గబుక్కొని ఆ రోజున ఎందుకంటే ఆయన ఏం పైరువీలు చేసే మనిషి కాడు ఆయన ఏమో చాలా రాయల్ పర్సన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ టైంలో ఆయన దగ్గర ఫండ్ సడన్గా లేకపోతే ఎవరో ఒకరికి ఫోన్ చేసి తెప్పించి మరీ హెల్ప్ చేసేవారంట ఆ పని ఎవరు చేయరు ఉంటే ఇస్తారు లేకపోతే తర్వాత కలువాయా అని ఏదో చెప్తారు బట్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ అవకాశాన్ని జారు విడుచుకోలే ఒకళ్ళు వచ్చి ఏదైనా అడిగితే దాన్ని అటెండ్ అవ్వడానికి అవకాశాన్ని ఆయన అదొక సువర్ణ అవకాశంగా భావించేవారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఉదయాన్నే బయటకు వచ్చేవారు ఆ ఏడు గంటలకు బయటకు వచ్చేవారు ఆ ఏడు గంటలకు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఓ జనమంతా ఉండేవారు ఆయన కలవడానికి వాళ్ళందరినీ కలవడం కోసం ఆయన లేచేవారు వరాలు ఇవ్వడం కోసం లేచేవారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే అన్నీ అయిపోతాయి ఆగవు ఏదైనా అయిపోతుంది అంతే ఆ నమ్మకం ప్రజల్లో ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇవతల తెలంగాణ కావచ్చు అవతల రాయలసీమ కావచ్చు ఇవతల ఆంధ్ర కావచ్చు ఎవరికైనా ఒకటే నమ్మకం ఆయన మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే అయిపోతుంది అపాయింట్మెంట్ కూడా అంత కష్టమే లేదు ఏం లేదు ఉదయాన్నే హ్యాపీగా క్యాంప్ ఆఫీసులకు వచ్చేవారు దాదాపు ఒక మూడు వందల నాలుగు వందల మంది ఉదయాన్ని రోజు కలిసేవారు అందరితో మాట్లాడేవారు ఆ పక్కనే ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ చూసేవారు అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అని ఆయన పక్కనే ఉండేవారు ఇంకోళ్ళు ఎవరో పక్కనే ఉండేవారు అది వాళ్ళు అడగగానే ఆ చూడు అది వెంటనే క్లియర్ చేయండి అది అని చెప్పి వాళ్ళ నెంబర్లు కట్టి తీసుకుని అయిపోయింది ఫట్ మన మధ్యాహ్నానికి క్లియర్ క్లియర్ అంతే మధ్యాహ్నానికి అంత డెలివరీ మెకానిజం అన్నానే ఇందాక అందులో ఆయన లాంటి మాస్టర్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ మాత్రం ఈ కంట్రీలోనే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండరు ఇదైతే వాస్తవం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పథకాలు వారు జనాలతో వెళ్ళి అక్కడ తెలుసుకొని అవి అమలు పరిచారా సార్ ఆ పథకాలు అనేవి అంటే పథకాలు అమలు పరచడం అంటే నాకు కాస్ కృష్ణారెడ్డి గారు అప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఆయన నాతో మాట అన్నారు ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిపి హెలికాప్టర్లో ఒక రాయలసీమలో ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అక్కడ ఒక వాడలో కొంతమందిని కలిశారు కొంతమందిని కలిస్తే ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పింది కాదు కాస్ కృష్ణారెడ్డి గారు అక్కడ ఏం జరిగిందో నాకు చెప్పింది అడిగితే వాళ్ళు ఏమయ్యా ఏం ఏమి వండుకున్నారు ఇవాళ అని ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అడిగారంట అడిగితే ఏం వండుకోవాలన్నా వండుకునేటట్టు ఉన్నాయా ధరలు అన్నారంట అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సడన్గా గంభీరం అయిపోయారంట మాట్లాడలేదంట తిరిగి మళ్ళీ హెలికాప్టర్ ఎక్కే వరకు అసలు నోట్లో నుంచి మాట రాలేదంట చాలా సీరియస్గా ముభావంగా అన్యమనస్కంగా ఆలోచిస్తూ ఏదో లేకపోతే ఆయన మాట్లాడే బాగా ఈజ్ కన్ గుడ్ కన్వర్జేషనిస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నా కానీ ఏమి కా మాట్లాడకుండా అలాగే హెలికాప్టర్ ఎక్కారంట ఎక్కితే కృష్ణారెడ్డి గారు అడిగారంట ఏమన్నా అట్లా ముభావంగా ఉన్నావు ఏమైంది అంటే అప్పుడు అన్నారంట కాదు కృష్ణ ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వంలో రాకముందే వాళ్ళది అదే పరిస్థితి మనం ప్రభుత్వంలోకి వచ్చే కూడా అదే పరిస్థితి మరి ఎందుకు వచ్చినట్టు మనం అని అడిగారంట మనం ప్రభుత్వంలోకి ఎందుకు వచ్చాము అని చెప్పి వెంటనే ఇక్కడికి రాగానే రెండు రూపాయలు కేజీ బియ్యం అనౌన్స్ చేశారు నో క్యాలిక్యులేషన్స్ 
కొంచెం ఆ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ని లేకపోతే ప్లానింగ్ కమిషన్ని వాళ్ళని వీళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుని మనం రెండు రూపాయల బియ్యం పథకం పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎలా ఖర్చు అవుతుంది ఇదంతా మనం ఎక్స్చెక్కర్ ఖజానా ఇది తట్టుకోగలదా ఏమి లేవు నో డిస్కషన్స్ రాగానే టక్కుమని అనౌన్స్ చేసి రెండు రూపాయల బియ్యం ఈ విషయం నాకు కాస్ కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు నేను అప్పుడు జేహు బుక్లో కూడా రాసింది ఈ ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు రాసయ్య గారు నాతో అన్నారు మీ సీఎం గారు హెలికాప్టర్ ఎక్కుతున్నారంటే భయం నాకు అని ఏం సార్ అని అడిగింది ఏమో ఏమి హామీలు ఇచ్చి ఏం ప్రామిసులు చేసి వస్తారో ఆయన అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రాసయ్య గారు ఎందుకంటే ఈ రెండు రూపాయల బియ్యం వల్ల పన్నెండు వందల ఎనభై కోట్లు ఖజానా మీద అదనపు భారం నేను రాసాం అవన్నీ కానీ ఆయన కేర్ చేయలే రెండు రూపాయల బియ్యం పెట్టాలి అంతే ఎందుకంటే అక్కడ కళ్ళారో చూసి వచ్చాడు ఆయన ఆయన ప్రశ్నది మనం రాకముందు ఆయన వాళ్ళ పరిస్థితి అది వచ్చే కూడా మనం అది ఇంకెందుకు రావడం మనం అని అడిగారు సో ఆయన ఆయన ప్రశ్నించుకుని వెంటనే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా రెండు రూపాయల బియ్యం స్టార్ట్ చేశారు ఓకే రామారావు కూడా రెండు రూపాయల బియ్యం పెట్టారు కాదని లేదు అప్పుడు నాలుగు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు కేజీ బియ్యం మ్యాక్సిమం ఇరవై రూపాయలు ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో రామారావు పెట్టిన టైంలో చాలా తక్కువ అది బట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు రూపాయలు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు యాభై ఐదు అరవై కాకపోయినా యాభై లోబడి నలభై మీద ఎంత ఉంది బట్ ఇది గ్యాప్ ఈజ్ మోర్ అంటున్నాను నేను అంటే రెండు రూపాయలకి ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ ఖజానా ఎంత భారం మోయాలి అన్నది ఎక్కువ ఇది వెన్ కంపేర్ టు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ బట్ ఈ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు టేక్ ది ఛాలెంజ్ నూట ముప్పై మూడు రూపాయలకే నిత్యావసర వస్తువులు రేషన్ డిపోల ద్వారా ఇవన్నీ ఏంటి ఆయన ఒక మానవత దృక్పథంతో చేసినవి అందుకని ఆ రెండు రూపాయలు బియ్యం పెట్టినప్పుడు ఆయన వెంటనే డెలివరీ మెకానిజం ఆలోచించుకుని ఆవిడ పూనం మాల్కొండ గారిని ఇమీడియట్గా తీసుకొచ్చి సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్గా పెట్టి ఆవిడతో రోజు ఉదయాన్ని ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఏమ్మా ఎలా జరుగుతున్నది ఏంటి కోట కార్డులు గులాబీ రంగు కార్డు తెల్ల కార్డులు సాచురేషన్ సిస్టమ్ సాచురేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ లేకపోతే ఇంకో సిపిఐ సిపిఎం ఇంకోటి ఇంకోటి బీజేపీ ఏ పార్టీలు ఉన్నా కూడా ఆయన పార్టీల మీద వైషమ్యాలతో వాళ్ళ మీద కక్ష తీర్చుకునే కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ చేయలే తలబెట్ల సాచురేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎలిజిబిలిటీ అర్హత గల లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వ పథకం అందాలి దట్ ఈస్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ సాచురేషన్ కాన్సెప్ట్ దాంట్లో తెల్ల కార్డులు గులాబీ రంగు కార్డులు ఆ ఐరిస్ సిస్టమ్ ద్వారా అవి మళ్ళీ ఆరోగ్యశ్రీకి లింకు అన్ని ఒక నెట్వర్క్ అనమాట ప్రతిదీ దాన్ని అట్లా క్రియేట్ చేసి ఒక సగటు మనిషికి ఒక సగటు జీవికి ఒక పేదవాడికి ఒక అట్టడుగులో అట్టడుగున నలిగిపోతున్న వాళ్ళకి యు అండర్స్టాండ్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయన గొప్ప సేవను అందించడం కోసం పథకాలని వా ఆయన ఆయుధాలుగా వాడాడు వాళ్ళందరికీ జరగాలి ఎందుకు మనం ఇంకా గవర్నమెంట్లో ఊరికే అసెంబ్లీలో ఒకరి మీద ఒకరు కేకలు వేసుకోవడానికి ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్ము జల్లుకోవడానిక కాదు కదా ఆయన గవ ప్రజల కోసం ఏది చేసినా సార్ ఆరోగ్యశ్రీ అలాగే పెట్టారు రెండు రూపాయలు బియ్యం నూట ముప్పై మూడు రూపాయలు తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్లు దీపం స్కీమ్ మీద రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న ఆడవాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి కటికి పుల్లలతో కర్రలతో అని చెప్పి దీపం స్కీమ్ పట్టుకొచ్చారు సాచురేషన్ కాన్సెప్ట్ మీద సిలిండర్లు ఇచ్చారు మహిళలకి రైతులకి ఏమో పావుల వడ్డీ రుణాలు పావుల వడ్డీ రుణాలు ఒక్క మామూలుగా ల్యాండ్ ఉన్న రైతులకే కాదు కౌల్దార్ రైతులకు కూడా ఆ పావుల వడ్డీని వర్తింపు చేసినట్టు చేశారు కౌల్దార్ రైతులకు కూడా వ్యవసాయంలో తర్వాత ఒక టైంలో బ్యాంకు వాళ్ళు రుణాలు ఇవ్వమని చెప్పారు ఎవరికి రైతులకి ఎందుకంటే ఆ టైంలో వర్షాలు పడల కరెక్ట్ ఏది రెండు వేల తొమ్మిదిలో అంటే అప్పుడు ఆయన హీ కాల్డ్ ఫర్ ఎన్ ఎస్ఎల్బిసి మీటింగ్ ఎస్ఎల్బిసి అంటే స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్ పిలిచారు ముందు రోజే మేము అన్నాడు అదే రోజు మేము స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళం సీఎం రిలీజ్ సరే ఈ దీని మీద ఏం రాయాలి అని అంటే నేను ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక హీరో డైలాగ్లో రాశా రైతు ఒంటరి కాదు వెంట నేను ఉన్నాను డాక్టర్ వైఎస్ రాశేఖర్ రెడ్డి నేడే ఎస్ఎల్బిసి మీటింగ్ అంటే ఆయన హామీ ఇచ్చాడు బ్యాంకర్స్కి నేనున్నాను వెనకతలు మీరు ఇవ్వండి లోన్స్ అని అంటే వర్షాలు పడలేదని చెప్పి బ్యాంకర్స్ లోన్ ఇవ్వలేదు రైతులకి నేనున్నాను వెనకతలు మీరు ఇవ్వండి అన్నాడు 
రాజీవ ఈ గృహ పథకానికి సంబంధించి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ని పిలిచి తక్కువకి ఇవ్వండి మీరు అని చెప్పి వాళ్ళతో చాలాసేపు డిస్కషన్ ఆ రోజున కానీ వాళ్ళేమో మాకు ఈ ఒక్క స్టేజ్ నేనండి మాకు మేము అమ్ముకునేది మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత వర్షాకాలం వస్తే ఏమి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఆ టైంలో మాకేం బేర ఉండదు అని ఏదో వాళ్ళు మొరబెట్టుకున్నారు ఏదో మొత్తానికి వాళ్ళు కూడా ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఉపయోగపెట్టి ప్రతి వాళ్ళతో మీటింగ్ వదిలించింది నుంచి ప్రతి చోటుకే ఆయన వాళ్ళు అందరితో మాట్లాడడం ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే గుంటూరులో మిరపకాయల కార్ యార్డు తగలబడిపోయింది తగలబడిపోకుండా ఎవరికీ చెప్పలేదు టప్పని ఫ్లైట్ హెలికాప్టర్ వేసుకుని గుంటూరు వెళ్ళిపోయారు కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నాతో అన్నారు మ్యాక్స్ విజన్ డాక్టర్ కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నేను అడిగాను నాగేంద్ర ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డిని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎందుకండి అలా తిరుగుతారు హెలికాప్టర్లో మీరు రిస్క్ కదా అన్నాను నేను అంటే ఏమనుకున్నావు ప్రసాద్ నేను ఐదు వందల ఇరవై ఒక్కసారి వెళ్ళాను హెలికాప్టర్ మీద ఎంత అలవాటో తెలుసా నాకు అన్నారంట రాజశేఖర రెడ్డి గారు సో ఇవన్నీ ఆయన ఏది చేసినా ఎలా చేసినా కూడా అందరికీ అభయాస్తం అని చెప్పి ముసలి వాళ్ళకి పెంచిన ప్రోగ్రాం ఎలాగ అసలు ఈ గవర్నమెంట్ని ఒక పేదవాడి ఒక సగటు జీవి గుమ్మంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అన్న దాని మీద ఆయన ఒక నిరంతరంగా ఒక దాని మీద ఒక నిఘా దాని మీద ఒక కసరత్తు వ్యాయామం జరుగుతూ ఉండేది అనమాట అందుకని రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంటు ఎందుకు అంతలాగ నిలబడింది అంటే ఇదే కారణం పైగా ఆయనకు ఫైవ్ సి ప్రోగ్రాం ఉంది కేర్ కన్సర్న్ కమిట్మెంట్ కంపేషన్ ఇంకేదో ఉంది సి ఫైవ్ సి ప్రోగ్రాం ఈ ఐదింటి మీద ఆయన తాలూకా గవర్నమెంట్ నడిచేది అనమాట ఆయన ఆయనతో నడిచిన గడిపిన కాలం అంతా చాలా గొప్పగా అసలు రోజు రోజు నవనవోన్మేషంగా ఉండి అంటారు ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎక్సైట్మెంట్ ఫిల్డ్ డే ఆయన డెసిషన్స్ ఆయన తాలూకా ఆయన ఆయన పోయిన తర్వాత అఖిల పక్ష మీటింగ్ జరిగింది అఖిల పక్ష సమావేశం అందరూ రవీంద్ర భారతిలో ఆ రోజు చిరంజీవి గారు చాలా బాధపడ్డారు మాలాంటి రాజకీయంలోకి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన ఒక పాఠ్య పుస్తకం లాగా ఆయన చూసి ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు ఒక హీరో హీరో అసెంబ్లీలో నిలబడ్డారంటే ఒక హీరో ఆయన ఎదిరించి మాట్లాడగలిగేవాడు అసలు అసెంబ్లీలో ఒక్కడు కూడా ఉండేవాడు కాదు నవ్వుతాడు అది కూడా నవ్వుతూ ఆయన నవ్వుకి ఆ చాలా పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి నవ్వు అని రాజశేఖర రెడ్డి గారి పంచికట్టు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నవ్వు ఇప్పుడు అసలు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తర్వాత ఒక కంబ్యాట్ ఒక బ్యాటిల్లో బయటకు వచ్చి చాలా గట్టిగా ఎందుకంటే అంతకుముందు కాంగ్రెస్ లీడర్ల కొడుకులందరినీ కూడా హైకమాండ్ పడుకోబెట్టేసింది అంటే పూర్తిగా భూస్థాపితం చేసింది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కొడుకుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావాలని ప్రజలు కూడా కోరుకున్నారు ఆ టైంలో ప్రాంతాలకు అతీతంగా కోరుకున్నారు కోరుకున్న దానిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గట్టిగా అంటే వెరీ డిటర్మై డిటర్మైంట్గా నిలబడ్డారు ఆయన కూడా ఓదార్పు యాత్రను ప్రారంభించి ఆ ఓదార్పు యాత్ర నేను అప్పుడు సాక్షిలోనే ఉన్నాను నేనే ఆ ఓదార్పు యాత్రకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ క్యాప్సులింగు కంటెంటు అవన్నీ నేనే చూసేవాడిని సజల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అప్పుడు సాక్షిలో ఆయన గొప్ప విషయం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐదేళ్ళు అంత గొప్పగా జరుగుతున్న టైంలో ఎప్పుడు క్యాంప్ ఆఫీసులో కానీ సెక్రటరియట్ కానీ నేను చూడలేదమ్మా ఐదేళ్లలో ఎప్పుడు ఆయన వచ్చేవారు కాదు ఆయన వ్యాపారాలు ఏవో ఆయన వ్యవహారాలు ఆయన వ్యాపకాలు తప్పితే నాన్న సీఎం కదా మనం కూడా ఒకసారి వెళ్ళందరికీ చేయొద్దాం ఒక చిన్న క్రేజ్ డెవలప్ చేసుకున్నాం అన్న ఆలోచనలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు లేరు లేరు ఆయన ఆయన కూడా ఒక పట్టుదలతో ఎందుకంటే లేకపోతే ఆయన అనుకున్న దాని ప్రకారం ప్రజలకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన గవర్నమెంట్ తాలూకా స్కీములు కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రన్ అవ్వాలి తను వస్తేనే అవన్నీ రన్ అవుతాయని ఒక నమ్మకం ఆయనలో గట్టిగా గూడు కట్టుకుని ఉంది దాని నుంచి చాలా గట్టి పోరాటం చాలా గట్టి ప్రతిఘటన అది కూడా ఒక చరిత్ర ఆ ఓదార్పు యాత్ర అవన్నీ మేము ఇప్పుడు కథలు కథలుగా కథనాలు కథనాలుగా రాసాను నేను సాక్షిలో 
రోజులు సరిపోవు సార్ మనం రోజులు సరిపో రోజులు సరిపో అదే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన నా నేను ఆయన మీద షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసాను రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద నేను పాటలు పాడాను ఆయనకి ఆయన పోయిన తర్వాత కూడా ఆయన మీద పాటలు పాడాను అండ్ నా ప్రతి ఫిల్మ్ షూటింగ్లోని ఆయన ఒక గంట రెండు గంటలు పనిచేసేవారు ఒక యాక్టర్ లాగే ఏంటి ఎలా చేయమంటే చెప్పిన నాగేంద్ర ఇప్పుడు షార్ట్ ఎక్కడ అని ఆయన చాలా సరదాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి అని ఆయన బాణాలు వేసి కొట్టడం మీ అందరూ చప్పుడు పెడితే ఆయన అదొక ఆయనకు ఒక ఆట విడుపు లాగా అనమాట క్యాంప్ ఆఫీస్లో మేము గ్రీన్ మ్యాట్లు కట్టి చేసాము గంటలు రెండు గంటలు అందరూ బయట నిలబడి చూసేవారు కేవి రామచంద్ర గారు రోజు అన్నారు ఏ నువ్వు అసలు సీఎం ని రూల్ చే గవర్నమెంట్ చేసేటట్టు లేదు నువ్వు అనివారు రెండు గంటలు మూడు గంటలు షూటింగ్ లో ఉండేవారు మాత్రం చాలా ఆనందంగా నేను పాడబోతున్న పాటలు ఆయన చేత ఆయన దగ్గర నా చేత పాడించుకుని అలాంటి అంటే ఏదో నాకు ఆయనతో అటాచ్మెంట్ ఉందని నేను చెప్పట్లేదమ్మా ఆ అటాచ్మెంట్ ఉన్న మనిషిని ఆయనలో ఉండే గొప్పతనాన్ని నేను ఈ రోజున మీ ముందు వివరించడానికి ట్రై చేస్తున్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఎంత ఈజీ మనిషి అసలు చెప్తే ఒక రోజు సరిపోదు అంత కంటెంట్ ఉంది నా దగ్గర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫైనల్గా ఆయన ఆడపడుచుల గురించి సగటు జీవి గురించి వృద్ధుల గురించి రైతుల గురించి ఇంతమంది గురించి ఆలోచించి ఇన్ని పథకాలు తీసుకొచ్చారు కదా సార్ ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మీ ఇన్నాళ్ళ జర్నీ ఇన్నేళ్ళ జర్నీ ఆయనతో ఎలా విశ్లేషిస్తారు సార్ ఇందాక నేను మొదట చెప్పినట్టు మా ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ఒక మానవత్వపు కోణాన్ని అమర్చిన గొప్ప మహనీయుడమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతం పార్టీలు వేస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎదుటివాడి బలహీనతే ఒక పార్టీ తాలూకు బలంగా ఎలక్షన్స్లో గెలిచి పవర్లోకి వస్తుంటారు అది ఏ స్టేట్ అయినప్పటికీ కూడా యూ అండర్స్టాండ్ అదే మనం ఎన్కంబెన్సీ అంటాం ఒక ఐదేళ్ళు ఒకటి పనిచేసినంటే వాళ్ళ మీద రాళ్ళు వేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఆ దాన్ని వీళ్ళు బలంగా తీసుకుని వీళ్ళు ప్రచారం చేసుకో ఇదంతా ఒక పద్ధతి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రాంతాలకి కాలాలకి అతీతమైన ఒక నాయకుడు ప్రజానాయకుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా కాబట్టే ఈ రోజున ఆయన పోయిన రోజున చాలామంది పిల్లలు అంటే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ మీద చదువుకున్న పిల్లలు నాకు తెలిసిన నా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలే చాలామంది ఇంట్లో ఏడ్చారంట నాన్న నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి వల్లే బీటెక్ నేను చదువుకున్నాను నేను కూడా సార్ అవునా గుడ్ సార్ సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడంటే రెండు రాష్ట్రాలు అయినాయి అప్పుడు ఆయన కూడా తెలంగాణ కోసం సిక్స్ మెంబర్ కమిటీ రాసే గారి నేతృత్వంలో వేశారు వేసి లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ వచ్చిన చోట ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ తెలంగాణకు పెట్టారు జలయజ్ఞం ప్రాణహిత చేవెళ్ళ అనే యొక్క ప్రాజెక్టు మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అది అది దానికి కొన్ని వేల కోట్లు కావాలి అది ఎంత కొన్ని వేల మే కొల్లె మీటర్ల మీదే ఉంది అది ఈ కింద నుంచి మీదకి తీసుకెళ్లాలంటే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మహారాష్ట్ర సీఎంకి ఈయనకి మధ్యలో సెంట్రల్లో ఢిల్లీలో అందరి సమక్షంలో సంతకాలు జరిగాయి అంత ముందుకు తీసుకెళ్లారు దాన్ని అప్పుడు అందరూ అడిగారు ఆయన్ని ఏమని అది ఎంత జరిగే పనైనా ఈ డబ్బులు అంత కరెంటు కావాలి దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇదంతా ఉంది ఇదంతా జరిగే పనైనా నేను అడిగితే ఆయన ఏమన్నారంటే ఎవరొకరు ప్రారంభించాలి కదా పోనీ నా తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని కొనసాగిస్తారు నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోతే అని ఒక విజన్ అంటే ఒక తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఆయన ఒక మార్గం వేయడం ఒక టార్గెట్స్ పెట్టడం చేయడం అన్నది ఇప్పుడు అలాంటి ఒక గొప్ప మహనీయుడే కాబట్టే రైతులు ఆయన సమాధి దగ్గర నుంచి ఇసక పట్టుకెళ్ళి వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరిలో పొలాల మీద జలుపుకున్నారమ్మా ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా విన్నవాను ఇవాళ చచ్చిపోతే రేపటికి రెండు ఎవడో తెలియదు ఓ ఫోటో పెట్టుకుంటారు లేకపోతే అవకాశం ఉంటే అది కూడా తీసి అవతల పారేస్తారు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు తాలూక క్వాలిటేటివ్ ఆయన యుఎస్ ప్రపంచ రైతు సదస్సుకి వెళ్ళారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రపంచ రైతు సదస్సు దానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి డ్రస్సులు హాలీవుడ్ హీరో ఉన్నాడు కదా స్వార్జ్ నగర్ అతను కూడా వచ్చాడు దానికి వాళ్ళందరూ మామూలుగా సూటు బూటు కాలర్ అవన్నీ వేసుకుని వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మామూలుగా పంచి కట్టుకుని 
ఆయన పద్ధతిలో ఆయన వెళ్ళారు వెళ్తే స్వాధీనంగా అడిగాడంట ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రెస్ యు నాట్ ఫాలోడ్ ది ప్రోటోకాల్ అన్నాడంట అంటే దిస్ ఈస్ ది ప్రోటో ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ ది ప్రీజెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్పి అంత సగర్వంగా చెప్పుకున్నాడు ఆయన మా అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర చనిపోతామేమో పంచగట్ట కట్టుకుని వెళ్తే ఏమన్నా జోక్ చేస్తారేమో లేకపోతే మన ఏదైనా హ్యాలెంజ్ చేస్తారేమో వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఇదంతా మనం కూడా అలాగే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఆయన వెనక అతను వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ మామూలుగా సూట్ వేసుకున్నారు బట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంచకట్లు వెళ్ళారు మామూలుగా వెళ్ళారు వచ్చారు సో ఆయన సెట్ సమ్ అలాగే ఎప్పుడో అల్లూరు సీతారామరాజు అండ్ కొమరం భీము టైం నుంచి జరుగుతున్న పోరాటం అది ఏది గిరిజన బిడ్డలకి ఆ ల్యాండ్ మీద పెర్పెచువల్ రైట్ ఇవ్వడం కోసం అని రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో జరిగింది అది మేము రాసాం అడవి బిడ్డలకు పట్టాభిషేకం అని పట్టాకి ఇన్వెంటెడ్ కామాలు పెట్టి పట్టాభిషేకం అని చెప్పి అడవి బిడ్డలకు పట్టాభిషేకం అని పట్ట భూములు పట్టాలు ఇచ్చాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు టెల్ మీ వన్ వింగ్ అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇది అటెండ్ అవ్వలేదని నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పావు నేను అలా చదువుకున్నానండి అని ఆడవాళ్ళకి మహిళలకి ముప్పై మూడు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎంతమంది లేడీస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి క్యాబినెట్లో ఉన్నారు ఆ రోజున అందరూ రాఖీలు నాడు వచ్చి ఆయనకి అన్న అని కట్టడం ఎంతమంది అసలు ఇలాంటి అలాంటి పండగ వాతావరణం ఎక్కడైనా చూసేవా ఎప్పుడైనా నో స్టేట్ నో స్టేట్ వీ కెన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ సచ్ లెజెండరీ లీడర్ మనం నేను గర్వపడతా ఆనందపడతా తలుచుకుంటేనే ఎంతో స్వాతిశయంగా ఉంటుంది నాకు ఎస్ అలాంటి లీడర్తో కలిసి పనిచేశాను నా ఫిల్మ్స్లో ఆయన యాక్ట్ చేశారు ఆయనకి నేను పాడాను ఆయన గురించి ఎంతో రాశాను ఆయన గురించి పుస్తకం రాశాను ఆయనకి నాకు ఎలా పరిచయం జరిగింది అనుకున్నాం అఫ్కోర్స్ ఆయన శిల్పి లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను కోటల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారికి కూడా పనిచేశాను ఒక ఇంటర్వ్యూ రాశాను నేను నేను వార్తలో పనిచేస్తున్నా పర్సనల్ టచ్ అని ఒక కాలంలో ఫస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ప్రారంభించాను ప్రారంభిస్తే ఆ సాయంత్రం నన్ను రమ్మన్నారు నేను క్యాంప్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నన్ను పోల్చారు మామూలుగా ఎందుకంటే ఆయన మర్చిపోరు ఎవరిని పేరు గుర్తులేదు కానీ నేను మొహం గుర్తుంది బాగున్నావా అన్నారు బాగున్నాను సార్ అన్న అన్న తర్వాత ఏంటి ఇంటర్వ్యూ అన్నాం అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ కాదు సార్ ఇది పర్సనల్ టచ్ అని ఒక మీ ప్రొఫైల్ గురించి రాస్తాను సార్ నేను అంటే నా ప్రొఫైల్ ఎవరికి తెలియదయ్యా అన్నారు అలా కాదు సార్ నాకు నేను అడిగే కొత్తగా ఉంటాయి కదా అందరికీ తెలిసింది వేరంటే పాపం ఆయన నాతో పాటు దాదాపు నలభై నిమిషాలు గంట సేపు కూర్చున్నారు కూర్చుని మొత్తం కంటెంట్ అంతా ఇచ్చారు నాకు ఆయన అమ్మ నాన్న చదువు అప్పుడే అందులోనే చెప్పారు గుల్బర్గ నుంచి నేను కేవీ రామచంద్ర నేను ఎన్టీఆర్ అభిమాన్ని గుల్బర్గ నుంచి బైక్ మీద వచ్చేవారంట హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ సినిమా చూడడానికి మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ వెనక బైక్ మీద వెళ్ళిపోయారంట అవన్నీ దానిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ సిగరెట్లు ఎప్పుడు మానేశారు షర్మిల్ గారు అడగగానే సిగరెట్లు మానేశారంట ప్యాంట్ ఎప్పుడు మొదలెట్టారు పంచలు ఎప్పుడు మొదలెట్టారు తర్వాత బైక్ వదిలేసి కార్లకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఇలాంటి కంటెంట్ అంతా చాలా అంటే పొలిటికల్ ఉండదు దాంట్లో ఎపొలిటికల్ అనమాట దాంట్లో అంతా ఆయన పర్సనల్ స్కెచ్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో నేను ఒక ఐటెం రాసే ఒక లైన్ రాసా ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాళ్ళు కడుక్కుని భోజనానికి కూర్చుంటే కాళ్ళు ఆరేలోగా భోజనం అయిపోతుందండి నిజంగానే అంత స్పీడ్గా తినివారు ఆయన చాలా తక్కువ కంటెంట్ తినేవారు అలా ఇలా కూర్చొని లేచిపోయారు భోజనం నుంచి అప్పుడే అయిపోయిందా అనుకునేవాళ్ళం మేము బయట నిలబడి ఆ లైన్ రాసినప్పుడు ఆయన అది చదివి చాలా ముచ్చట పడ్డారు నాకు మన నన్ను గౌరవ పెట్టారు బారాసేవు నాగేంద్ర అది ఆ లైన్ చాలా బాగుంది మెచ్చుకున్నారు నన్ను మెచ్చుకుని ఆ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఏదో ఆయన డైరెక్షన్ వల్ల ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల నేను కూడా ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద టీమ్ అప్పుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మేమంతా రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ టైంలో బాగా క్యాంపెయిన్లో అందరం పార్టిసిపేట్ చేసి చేసాము ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ మేజర్ ప్లేయర్ అట్ ద టైమ్ ఇవతల ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఫిల్మ్స్ అవతల పేపరు టీవీ అన్నీ వాటన్నిటిలో కూడా బాగా శ్రమ పడ్డాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ యూ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ మనకి పాస్ మార్క్స్ వచ్చే ఎన్నర్ అయినా గాంధీ భవన్లో మనకి జస్ట్ పాస్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఈసారి మనం ఇంకా బాగా చేసి రాహుల్ గాంధీ గారిని మన ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని చెప్పి సందేశం ఇచ్చారు ఆయన ఈ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ ఇంకా బోల్డ్ సీట్లు రావాల్సింది మనకి అని చెప్పి సో ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇవాళతో సంతో సంతోషపడిపోయి సంతృప్తి పడిపోయి 
దుప్పటి కప్పుకుని పడుకునే మనిషి కాదు ఇవాళ అయిపోయింది వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ టుమారో వాట్ ఈస్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంత డైనమిక్ ప్రోయాక్టివ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన ఎస్ ఈస్ హీ హాస్ ఎన్లార్జ్డ్ ది స్పాన్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ టు ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ అది వాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే నువ్వు అడిగిందని చెప్తున్నాను గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి మొత్తం అక్కడ అక్కడ ఉన్నట్టే ఉంది నాకు ఆ చే కలర్ అక్కడే ఉండి అక్కడ చూస్తున్నట్టు అనిపించింది మీరు షేర్ చేసుకున్న అనుభవాలన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా